Я рада приветствовать вас на мастер-классе по этому классному чемоданчику. Если вам интересно, давайте начинать. Hey everyone, and welcome to this tutorial where we're gonna make this beautiful little trunk together. So, let's get started. I know that you are having a hard time right now. Итак, первым делом нам необходимо вырезать две одинаковых детали из кожзаменителя, либо того материала, что нравится вам, по схеме, которую я привела чуть ранее. Okay, first let's take this faux leather material, which calls uh, Vivella or Nebraska by Scent3 Company. So we should uh, cut out two even pieces right from the pattern that I just showed you before and uh, cut out just with the scissors or with um, the knife and the ruler, whatever you prefer. I know that you are having trouble believing right. Сейчас нам нужно отложить от каждого края по 5 мм и провести цельные прямые линии, которые должны впоследствии пересечь друг друга. Не как я сейчас делаю, а все-таки целиком провести линии, поскольку это будет будущая линия сгиба на нашем изделии. В общем-то в схеме, что я вам привела, там эта линия четко прорисована, вы можете просто перерисовать эту схему непосредственно на изнаночную сторону вашего кожзама. So, basically what I did, I was just um, transfer this uh, outlines and guidelines from our pattern to this um, faux leather material. And uh, we just cut out this uh, small future angles, as you've seen. And what I do now is I'm uh, scoring all of the lines that is going to be folded uh, in the near future and uh, it will just help us to, uh, to make smooth and nice angles on our trunk and we just cut out the small pieces we don't need. И теперь мы складываем хорошенько, прорабатываем все наши а, линии сгибов. And then we must press really nice and fold all of our guidelines to provide our trunk with the beautiful and even angles. Something's broken, and I'm the reason. It's not that easy. Knowing you'll do better without me. 
Далее нам необходимо нарезать некоторое количество полосок из коричневого кожзама, как показано здесь на моем небольшом скетче. И смысл этих полосок в том, что их ширина полтора сантиметра и они должны тянуться по длинной стороне. Это обеспечит нам легкое плавное прилегание и не образуется никаких ненужных заломов на изделии. As you can see, I had no uh, chance to cut out uh, the one continuous piece of this brown straps, so I just cut some and glue it together and I'll be just fine, really. Uh, but uh, the idea of these straps is that they must be stretched horizontally, so uh, the material or when you're cutting it must be stretched horizontally it will provide your trunk um, with the nice and smooth um, angles again but um, the whole idea of this material is that is uh, it all must be stretched horizontally like this uh, yellow piece and uh, our small brown straps it all must be stretched horizontally Сейчас по намеченным точкам я могу ровно и аккуратно приклеить свои полоски декоративные. And now I can easily glue these brown straps to the body of our trunk according to the gut marks that I've just done. Далее я хочу изготовить небольшие хлястики с такими D-образными колечками на концах и хочу вставить их прямо под наши вот эти коричневые полосочки для того, чтобы прошить их впоследствии и закрепить наши будущие ручки на, как бы сверху самого изделия. What I do now is I'm just using uh, some uh, extra pieces of uh, this brown straps and some D-rings, some metal D-rings uh, to provide our future trunk with the handle hangers. So this is the handle hangers that we will attach right now to the body of our trunk and then we'll stitch it. Um, together so it will uh, be really really safe and we'll then attach the exact hangers
Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I Will ever figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my highs Say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down Jumping from cliffs so high Trusting our wings to fly Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the. Итак, мы подготовили нашу заготовку, и теперь можно сшить уголки на нашей заготовке для того, чтобы получить уже непосредственно тело, так сказать, нашего будущего чемоданчика. And here we're actually done with the interior of our future trunk. So the next step is going to be um, stitching our corners together uh, and we should easily do this uh, using our 5mm guidelines. Even if the sky is falling down Even if the sky is falling down И теперь нам нужно вывернуть нашу заготовку лицевой стороной наружу. И нужно приклеить, нужно выровнять все уголочки и раскрыть вот эти припуски на шов, что у нас остались внутри. Нужно приклеить их к стеночкам. And we've done with stitching. Next uh, thing we should do is unfold this whole piece and uh, we should um, carefully uh, manage with this corners as you see and um, we should uh, glue down, open up and glue down that seam allowances that we have inside our trunk right now.
This love has never been stronger I'm up in the clouds when you're around But when you're not, it's getting much harder И теперь, когда мы подклеили наши внутренние швы, мы можем подвернуть наши края, подвернуть и аккуратненько их подклеить. Um, as you can see, I'm not using any stabilizers um, uh, just because uh, the material itself is quite sturdy, as you can see. So, um, after we lining this whole piece up with the um, with the another piece of um, this uh, faux leather material, so it's going to be uh, like sandwiched with the two pieces of uh, faux leather material, so it will be really sturdy and just enough to um, to room something even I don't know even heavy Я только что сказала о том, что в своей работе, в данной работе я не использовала никаких уплотнителей для нашего материала, поскольку кожзам у нас и так довольно э, такой прочный и держит свою форму. Э, поэтому в дальнейшем, когда я буду э, делать внутреннюю часть, она тоже из кожзама, вот эти два слоя кожзама, они дадут хорошую прочность и э, надежность э, в нашей работе. Ну а сейчас, э, вы видите, я начинаю установку молнии для этого я также вырезала несколько кусочков кожзама которыми я оформлю свою молнию и затем уже начну ее приклеивать because I don't have it, I don't use it. So uh, just remember that this um, leather piece must uh, stretch horizontally. We always um, trying to uh, cut our uh, pieces with the horizontal stretching. So um, I'm just uh, trying to cover uh, the both uh, open sides of the zipper with this leather and then it will help us with the with the stitching it with the attaching it to the uh, body of our uh, trunk И пока я приклеиваю свою молнию, хочется отметить, что в данную секунду я очень сильно завидую тем, кто пользуется в своем творчестве клеем момент кристалл, момент гель, потому что ни уху, ни тем более мой любимый таки глу, они очень плохо справляются с этой задачей хорошего, надежного приклеивания, которое мы, несомненно, продублируем швейной строчкой, но тем не менее мне очень нужно было хорошее сцепление, уху его обеспечил, но оно было недостаточным. Так что если вы пользуетесь клеем момент, я думаю, у вас проблем не возникнет с приклеиванием молнии. Um, I've just talked about the glue situation in uh, this particular time when I'm uh, uh, when I'm trying to 
uh, to glue down my zipper. Um, the glues, uh, the type of glues that is tacky glue uh, by Aline's or something like that, it's not really goes with this uh, kind of work. Um, but um, I mean, you must uh, try out on some maybe extra pieces before you go to uh, your final piece. Um, so that's the idea. I hope you understand that. Not alone in this world, what you have to put your trust into us, and we will help you through. Cause we only want what's best, what's best for you. I was lost, I was lost without any direction Had a line so many times but I needed attention No matter what I say, no matter my regrets Things still been said and done mm -hmm. There's not a part of me that wants to say no tried yeah to become better but i thought again if i said it it'll last forever i know i make mistakes it's just the way i am that's why you have to know yeah there's not a part of me that wants to sing И когда наша молния хорошо приклеилась э, к нашему чемоданчику, мы можем вывернуть все изделие аккуратненько и уже непосредственно приступить к пришиванию нашей молнии к, э, к телу чемоданчика. After we uh, glue down carefully all of our zipper uh, to the trunk, we can even more carefully unfold it um, just to uh, stitch it, uh, stitch the zipper to the um, to the exact body of our trunk. И вот этот момент, наверное, самый сложный во всем этом мастер-классе, но они настолько сложные, чтобы не справиться с этим. И здесь важно, чтобы ваш клей хорошо приклеил молнию. Это уже половина успеха. И далее просто аккуратно и потихоньку нужно двигаться, прорабатывая уголки. И благодаря тому, что наш материал кожзама он подвижен, и его можно немножко помять и присборить, то у нас, в принципе, легко получается прошивать ровно и уголки, и сами стеночки. То есть все очень даже неплохо прошивается. Главное не спешить. 
And this is the most tricky part, as you can see. But、um, the only one advice here is just go slow.、Uh, just do everything slow. And if your、uh, glue is really nice and、uh, better than mine, I hope so.、Uh, you will have no problems with、uh, stitching this、uh, zipper to the sides. It's going to be perfect. Just. Just no rush, no rush. That's the only advice I can give you. There's a song inside your soul, waiting to be heard. Sing it loud, you've written every word. Oh, oh out of the silence and into the unknown. Louder, louder, let go. Behind closed eyes. Далее, чтобы скрыть наши некрасивые края молнии, можно вырезать небольшие кусочки кожзама, приклеить их на края молнии, перекрывая эти края. Таким образом, как бы стоперы такие мы создаем, мы их приклеим и далее прошьем на машинке, и все это будет выглядеть довольно аккуратно. After we attached our Um, pull us to the zipper. We must cover this、um, this ugly corners of our、uh, zipper, and I'm just、uh, using another extra pieces of、uh, my brown、uh, faux leather, and I'll just glue it down,、uh, covering part of the、uh, part of the zipper and part of the body, as you see. As you can see, and then I just glue it down, and after it will dry, I'll just stitch it all together, and it will be just perfect. Хотелось бы также упомянуть о всей фурнитуре, что я использую сейчас, и вы увидите в дальнейшем еще немножко я буду использовать интересных элементов. Все это можно купить в специализированных магазинах для сумок, для пошива сумок. Там, то есть это все элементарно фурнитура для сумок. Там есть и молнии на метраж, и различные вот эти бегунки. И ножки, которые я в дальнейшем тоже использую в этом чемоданчике. В общем, просто гуглите, и таких магазинов на самом деле очень много.
I wanted to mention the hardware that I'm uh, using in this project. Uh, these all um, hardware for the bags, for the purses that you can buy in in a special uh, shops. Actually, so just uh, all the pullers, the zippers, the uh, the handles and uh, the hangers um, and the feeds, just everything. Just Google it. Um, there are. Uh, lots and lots of uh, such shops uh, through the internet so you easily find just everything you want even these corners that I'm just uh, cutting out uh, these corners may be metal and it's really really beautiful so just google it and you'll find just everything you need Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I Will ever figure out where the road goes Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high Trusting our wings to fly Sometimes we're crashing down But we get up and start from the ground Searching for my highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down Even if the sky is falling down your face we were just kids but i knew right away that i will be with you until i stop breathing i will keep loving you as long as my heart's beating oh
Теперь оформим наши уголки. Для этого я использовала то, что было у меня под рукой. Это вот часть детской пирамидки, но у нее хороший удобный размер, поэтому я не постеснялась. И вот таким образом склеиваю все уголочки, даю им хорошо просохнуть, и уже после мы установим их непосредственно на наш чемоданчик. Next thing we must do is to give the shape for our uh, corner protectors and for that reason I've used just what I had on my hand uh, by the moment and it was this uh, funny uh, kids uh, part of the toy so it doesn't really matter the idea is um, to get that perfect uh, angle shape uh, to our protectors Далее мы можем использовать любой, в принципе, декор на нашем чемоданчике, какой нам захочется. Можно что-то пришить, но я решила использовать здесь братс, установить их на вот эти наши коричневые декоративные полоски и использовать лейбл handmade. Вот, в общем-то, и весь мой декор. And for some decorative reasons, I've decided to attach some brads to the uh, our to our brown stripes uh, just to uh, make this uh, look closer to the original retro trunks, you know, and um, and just attach uh, one uh, label that says handmade uh, just in the center of our trunk. never been stronger I'm up in the clouds when you're around but when you're not it's getting much harder and I'm falling down down I'm falling down I see your face on all of the pages in the scrapbook
И после того, как мы приклеили все уголки, я решила их прошить ручным швом. Это не очень сложно на самом деле, для того, чтобы это все было максимально надежным. After gluing down my corner protectors, I've decided to uh, hand stitch it, um, just in case, uh, just because it's, uh, it will be more retro looking and just more safe, you know. И теперь пришло время оформить наш э, чемоданчик внутри. Для этого я использую точно э, ту же схему, что мы использовали в начале, э, только лишь с той разницей, что э, расстояние э, от швов э, у нас э, изменилось с 0,5 мм на 0,7 мм. То есть по краю наши э, уголки мы прошиваем чуть глубже. And now it's time uh, to line up our trunk inside. So for that reason, I've used just uh, the same pattern as we used before um, for our interior piece. Uh, but keep in mind that the seam allowance for our corners is now uh, 0.7 millimeters. So that's the only um, difference we have in this um, in this patterns had a line so many times but I needed attention no matter what I say no matter my regrets things still been said and done mm -hmm. there's not a part of me that wants to say no mm -hmm. but I have realized I had to let go и после мы проделываем всю ту же работу, что проделывали с, в первой части нашего урока. Мы прорабатываем все линии сгибов, удаляем все лишние ниточки и, конечно, подклеиваем все наши швы, разделяем их и подклеиваем наши свободные края. And then we do all just the same. Uh, we cut out some uh, corners to provide us with the um, nice foldings. Uh, so we basically um, open up our seam allowances and glue it to the sides and then uh, glue down the open sides of our lining piece.
И теперь нам нужно э, вклеить э, перемычку э, прямо на сгибе нашего э, чемоданчика. И смысл в том, что э, мы должны с вами э, вырезать деталь таким образом, чтобы э, деталь тянулась э, по короткой стороне. Таким образом мы избежим э, ненужных заломов э, прямо в центре да, нашего изделия. And now we must cover our centerpiece in our trunk um, so the main idea is to cut out this exact piece uh, the way it will uh, stretch horizontally so uh, that's the way it works it will then opens up really smoothly with the no uh, crankles or something like that and we should um, glue it with the trunk stayed in a closed position. That's the main idea. There's a song inside your soul Waiting to be heard Sing it loud, you've written every word Oh, out of the silence And into the unknown Louder, louder, let go Behind closed eyes И перед тем, как э, вклеивать наши внутренние части непосредственно в наш чемоданчик, мне захотелось немножко э, уплотнить основание и прикрыть вот эти ножки э, железные от братс и от лейбла, для того, чтобы они ни в коем случае не проступили у нас внутри, э, не были видны. Э, в общем-то, для этих целей я и использовала э, обычный картон 200 грамм. After we've uh, stitched our linings all around, we can actually uh, glue it down to the inside of our trunk. So uh, before that, I've decided to use one single piece of a cardstock uh, to some stabilize and just to cover uh, this metal uh, things uh, that, w that may Um, be seen uh, without that cover, without uh, that stabilizer. So I've decided to uh, use this uh, small pieces of cardstock to just to avoid uh, some uh, some unexpectedness. Hey, I wish you 
И таким нехитрым путем мы закончили нашу работу, и наш чемоданчик готов. Надеюсь, вам было полезно и интересно, и этот мастер-класс э, понравится вам, и вы поделитесь им со своими э, творческими друзьями. Э, буду очень рада вашим оценкам и комментариям, и спасибо еще раз за то, что досмотрели до конца. Всего хорошего, пока-пока. Can you believe it? We really did it. And it wasn't really hard, right? So thank you. Thank you so much for watching this till the end. And please, uh, please give it thumbs up or like or whatever you prefer uh, if you really like it. Uh, and if you found it somehow convenient, uh, please share it with your friends. I'll be really happy about that. And thank you. Thank you again. And have a good day. And see you soon. Bye.